please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Malapuram, Irimpilium Gramma Panjayatele, while Nikatel Nidre, Pradishitam Shakta Magunu. Nel Krishitir in the Vailil, Vara Krishikish Ramikunda Diana Paradi. Stalamuda Magalka, village at the Kridar, stop memonalgi. Irimpilium Gramma Panjayatele, Vendalur Padananjam Varda, Ilata Padile, Moon Ekarolam Verna Nelvailana, Taramata and Ula Shamangal Narakunda. E Pradeshangal Kendrigercha, while Nikatel Vyabagamai Narakunda. Udiogasta Itera, Niamal and Kanangal Kakutan Kundanum, Akshabamunda. Nelkushi Jedrina, Moon Acre Bumil, Anurola Barakanugal, which Bidipichu, Puda Master Kala Kramena, Evailugal, Tara Martina Dinana, Nelkushi and the Vail, Vara which Bidipikuna, Idinadre Pradishetho, my Natu Garangatati Adim Vara, Kushi Jayum, Pinide, Ade, Polikuti, Pierine, Pinido Colum, the Vermiti, Pardon Turkuna Pravada, Viapa, my Narodikian. In a Parambakan and Arudjan, well, Lan or Navalla Tota, Tota, Apertur, and the Batum, Christian, Nalidi Kurdel Service Officer Airport Authority Vagupumeda Vigal, Karipuril Service Narthunadu Alatumaya Vimana Company Gul, Pilot Tumar, Ground Handling Company Gul Tudang Ever Ulpetiana, Airport Director Yogam Vilichikinada, Navi Giricha Runveil, Idinavashamaya Saugering Luriki, Ejunuti Ejvathe, Irnur in a Tilpeta, Idatar and Vali Vimana Merkundane, DGCA Munba, Anugula Report Nalgirnu, Reportal Tirimana Medakan, Randomasa Munba, Kori Kodum, Pinid, Noodle Hilum, Yogam Charnu. Yoga til runway and safety area yudin nilam, idinutinal per the meter akan tirmanichu, talam lebhimagam vare, nilavilula runway in the nutian per the meter kurache, safety area yudin nilam kutana irnu, tirmanam, pragasha samvidanathin de sahai todiana, runway, safety area in vertrikuga, adusamandicha report, DGCA yudin parigana nilana, e sahajiritil kudal vimanangal karipur runway, service in a urikamo enalogicana, yogam. Anugula Nadabadi undial, Karipur Vimana Tavalam Vari Kudal Vimana Servisugal Vaiga the Tudangum. News eighteen, Karipur Koriko de Jilla Panchayat, the Kerlol Savatinidis Sankarsham, Aru Perka Pariketo, Football Malseram, Sankarshatel Kalashiku Yarino, Pariketa Vere Koriko de Beach Ashapatriel, Preveshi Pichu. Koriko de East Hill, Physical Education Maidani Lairno, Jilatala, Football Malseram Narada. Malsram Tiran, Minitical Matram Bakula Purana, Maidan Ude, Ubiogumai Bentapurna Tarkam, Sankarshatil, Kalashichida, Koriko de Block of Anjaitina Malsiricha, Kunamakalam Sudishikalaya, Anuj, Anand, Bavit, Shemir, Mustafa, Inverkana Pariketa. Other than Padipina, Padipina, our Kistola Volavilica, and the other Avata Kutical, the Idea Tilvichandi, but a campus live where a young campus live where a Kutical Indalona, the Idea Tilvichi, other Savich, young Akramiki. Physical Education College, Vidyartiklana. Akramat Ripinilana, Koriko Bloko Vanjay, the President Rema Arubichu, Ivaka the case of the Rema Avishapatu, Nusitin, Korikoda Valia Vadakanjari, Desha Pada Vigasanathai, Stalam Vitukuda Kudubangalka, Arhamaya, Nasta Pariharam Kitty in the Paradi, Nyayamaya Vilina Pikatadina, Pathi Pulicha Vidukulana, Nerevati Kudumangal, and the Urunanuda Valia Vadakanjari, Deshi Padagil, Kanjikoda, Valia Megalil Ulavarana, Paradi Mai Rengata theatre. Anji was single Kumumba, the Shiba the Vigasanatai, Stalam Vitigurta Iverke, Naya Villa Kitila, and the Dana Pradana Achebam, Adunda the Ne, Pathi Pulitza Katangalana, Iverde Tamasam, Stalam Etedekumbol, Madipuvide, Irivadamudal, and Badishadaman, Togamatramana, Sarkar Nalia Dana, Iverde Paradi, Matis Salangal, Migacha Villa Gurtapul, Ivere Avaganichai, Natagar, Paranu. Abu Nangu Natural Barra Corona, IATI, Malay Lakumbo, Napa and I do. I didn't do over Malay Lazar. We were moving at Boy, younger women, Kitty, Adakala, Korsuba, and Dagila. We had under Kadimbu, Kata, and the younger Kanjugo, Kata Vada Katrigo. Case in a good energy, case Armas, I pending at Kunilla. Sarkar Nalgia, Tushamaya Panagunde, Maturita Teki, Martham Sikanavata, Avastayana, Adagundu Gudiana, Pagadi, Murchimata Pata Vidigal, Iverke, Tamasik and Divana, Vitigota Salatine, Anun Direna, Madipil and Algama Navishapete, Kordia Sami Vichingilum, Case of Tir Paitila. Enal Sarkar, Anugul and Labad Edukuyanagil, Case the Pinvilikanum, Ivartayarana, Nusaitin, Palakat 
കൊടുവള്ളിയെ ലഹരി മുക്തമാക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓപ്പൺ ഫോറങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കാരാട്ട് റസാഖ് എം എൽ എ നടപ്പാക്കുന്ന എന്റെ മണ്ഡലം നന്മയുടെ മണ്ഡലം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മണ്ഡലത്തെ ലഹരി മുക്തമാക്കുന്നതിന് വിവിധ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അടിമപ്പെടുന്ന ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് കൊടുവള്ളിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് കാരാട്ട് റസാഖ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നന്മ മണ്ഡലം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ആണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓപ്പൺ ഫോറങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും പരാതികളും സംശയങ്ങളും നേരിൽ കേട്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം നാട്ടിൻപുറത്തെ ലഹരി മാഫിയ വിളയാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ജനകീയ പോരാട്ടം നടത്തും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇതുപോലുള്ള ഓപ്പൺ ഫോറങ്ങൾ നടക്കുകയും അതിനുശേഷം ഗ്രാമതലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങാടികളിലേക്ക് ഇതിന്റെ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരികയും യുവാക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസുകളും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ അങ്ങാടികളിൽ വ്യാപകമായി വരുന്ന ഈ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതിനടിമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ജനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ കഴിയുന്ന പരമാവധി നിർത്തലാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നരികുനിയിൽ നടന്ന ആദ്യ ഓപ്പൺ ഫോറം കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എം കെ പുഷ്കരൻ ഐ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നരികുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ വബിത ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊടുവള്ളി കായംകുളത്ത് കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനപ്രതിനിധികളുടെ സമരം ഫലം കണ്ടു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വോട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരമാണ് ഫലം കണ്ടത് കായംകുളം ദേവീകുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം കണക്ഷനുകൾ നൽകാനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പണമടച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ലാത്തതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ശ്രീദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ വകുപ്പ് അധികൃതർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പരം രൂപ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക കണക്ഷന് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ നാളിതുവരെയും ഒരു കുടുംബത്തിന് പോലും കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പലതവണ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയും സമര പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും നാളിതുവരെയും ആ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു സമര പരിപാടി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്നിലില്ല ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരം കാണാമെന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നേരിട്ടെത്തി ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി പട്ടാമ്പി നഗരസഭ നഗരസഭയിലെ പതിനഞ്ച് വാർഡിലാണ് പ്രകൃതി തന്നെ സുകൃതി എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പരിസ്ഥിതി വിപത്തായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലെ പ്രകൃതി തന്നെ സുകൃതി എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് ശുചിത്വ മിഷന് കൈമാറാൻ തുടങ്ങി പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തകർ ആദ്യം തന്നെ വീടുകളിലെത്തി മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകും പിന്നീട് ലോറികളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനായും ശേഖരിക്കുന്നു ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ വേസ്റ്റ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഭക്ഷണ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യമേ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ റോഡുകളിലെയും മറ്റു പൊതുയിടങ്ങളിലെയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു പ്രദേശത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പോഷണ സമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് പദ്ധതികൾ ശുചിത്വ മിഷന്റെ അംഗീകാരമുള്ള മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ കഞ്ചുകോട് പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കായംകുളത്ത് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ അമ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന്റെ
ഗെയിൽ വിരുദ്ധ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരഞ്ഞിമാവിൽ നടന്നുവരുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി പുതുവൈപ്പിൻ സമരസമിതി നേതാക്കൾ എരഞ്ഞിമാവിലെത്തി സംഘം പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയും ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു സമരം സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയാണെന്നും അന്തിമ വിജയം നേടുമെന്നും പുതുവൈപ്പിൻ സമരസമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ ബിജു കണ്ണങ്ങനാട്ട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്താകമാനമുള്ള മുഴുവൻ ജനകീയ സമരങ്ങളും ഒരുമിപ്പിച്ച സമരസമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസ് നടപടിയിൽ പരിക്കേറ്റവരെയും ജയിലിൽ കിടന്നവരെയും സന്ദർശിച്ച് പിന്തുണയറിയിച്ചാണ് സംഘം മടങ്ങിയത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം അതോറിറ്റി കൊണ്ടോട്ടി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാൻസർ രോഗനിർണയ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി ക്യാൻസർ രോഗനിർണയ കേന്ദ്രം പണിതത് ക്യാൻസർ രോഗം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള രോഗനിർണയ കേന്ദ്രമാണിത് വയോധികരുടെ ചികിത്സയ്ക്കും കേന്ദ്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും നിർമ്മാണ ചുമതല ബി എസ് എൻ എൽ കോഴിക്കോട് നിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിനും മേൽനോട്ടം മലപ്പുറം എൻ ആർ എച്ച് എം വിഭാഗത്തിനുമാണ് കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർത്തിയാക്കി കെട്ടിടം വിമാനത്താവളത്തിന് ഉടൻ കൈമാറും തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കോഴിക്കോട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നിർമ്മാണ ചെലവിന്റെ പകുതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എൻ ആർ എം വിഭാഗത്തെ ഏൽപ്പിച്ചത് പല കാരണങ്ങളാൽ നിർമ്മാണം വൈകി മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ കെ ജനാർദ്ദനൻ തറക്കല്ലിട്ടതോടെയാണ് പണി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തോളം ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണമുള്ള രണ്ട് നില കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഒരു നില കൂടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇരുവൃക്കുകളും തകരാറിലായ എട്ട് വയസ്സുകാരിക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമയും ജീവനക്കാരും ചടയമംഗലം സ്വദേശി ഷൈജുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡ്രീംസിന്റെ മൂന്ന് ബസ്സുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓടിയത് സായുജിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ഇരുവൃക്കുകളും തകരാറിലായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ചടയമംഗലം സ്വദേശി സായുജിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ബസ്സുകൾ ഓടിയത് ചികിത്സയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആവശ്യം സായുജിയുടെ നിർത്തന കുടുംബത്തിന് ഈ വലിയ തുക കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് സ്വകാര്യ ബസ് മാനേജ്മെന്റും ജീവനക്കാരും താങ്ങായത് കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചെത്തിയ ചടയമംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യം ഡ്രീംസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ധന ചെലവ് ബസ്സുടമ നൽകി ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ ശമ്പളം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മൂന്ന് ബസ്സുകളുടെയും ഒരു ദിവസത്തെ കളക്ഷനാണ് കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകുന്നത് ടിക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി പകരം യാത്രക്കാരോട് വിവരം പറഞ്ഞ് കിട്ടാവുന്നത്ര പണം ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു ധനസമാഹരണത്തിന് ബസ് മാനേജ്മെന്റും ജീവനക്കാരും ഒരേ മനസ്സോടെ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ യാത്രക്കാരും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കണക്കിലെടുക്കാതെ സംഭാവന നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചടയമംഗലം കളർ മങ്ങാതെ വാഹനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാം ലേക്ക് റോൾ കാർ ഷാംപൂ വാഹനങ്ങളെന്നും പുതിയതുപോലെ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനായി പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇക്കുറിയും ചലച്ചിത്ര താരം ദേവൻ സന്നിധാനത്തെത്തി മുപ്പതാം തവണയാണ് ദേവൻ മല കയറി അയ്യനെ വണങ്ങാൻ എത്തുന്നത് ഇരുമുടി എന്തി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടിയാണ് ദേവൻ സോപാനത്തെത്തിയത് സഹോദരി ഭർത്താവും മരുമകനും ദേവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സന്നിധാനത്തെത്തിയ ദേവന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വി ഐ പി ദർശനമൊരുക്കി അയ്യപ്പ ഭക്തനായ താൻ ഇത് മുപ്പതാം തവണയാണ് ശബരിമലയിലെത്തുന്നതെന്നും ദേവൻ പറഞ്ഞു വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിന് മുടക്കം വരുത്തരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇതെന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മുപ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ വളരെ ഒരു 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 സീനിയർ സമയമാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പൊ മുപ്പതാമത്തെ വർഷമാണെന്ന് തന്നെ എന്റെ ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല അയ്യപ്പനെ വണങ്ങി നേരെ മാളികപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെയും ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നടൻ മലയിറങ്ങിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം സന്നിധാനത്ത് പാണ്ഡിത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ആനക്കൂട്ടം പാണ്ഡിത്താവളത്തിലെത്തി നിലയുറപ്പിച്ചു പുല്ലുമേടിലേക്കുള്ള കാനനപാത ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പോലീസിന്റെ താൽക്കാലിക ഷെഡ് ആനക്കൂട്ടം തകർത്തു തുടർന്ന് വനപാലകരെത്തി ആനക്കൂട്ടത്തെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് കാനനപാതയിലൂടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി
പവേഡ് ബൈ ലേക്ക് റോൾ കാർ ഷാംപു കളർ മങ്ങാതെ വാഹനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാം ലേക്ക് റോൾ കാർ ഷാംപു വാഹനങ്ങളെന്നും പുതിയതുപോലെ നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കണ്ണൻ എന്ന ആന അവശ നിലയിലായി ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി അജ്ഞാത രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലായ കണ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തീരെ അവശ നിലയിലായത് നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കണ്ണൻ എന്നാൽ അജ്ഞാത രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലായതോടെയാണ് കണ്ണൻ മെലിയാൻ തുടങ്ങിയത് വയറ്റിലെ രോഗങ്ങൾ കാരണം നാലു വർഷമായി ചികിത്സയിലാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോഴും ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് പുറമെ നവരാത്രി ഘോഷയാത്രയിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തിടമ്പെടുക്കാനും കണ്ണൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നാലു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കണ്ണന്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി തൃശൂർ വെറ്റിനറി കോളേജിലെ ഒൻപതംഗ സംഘമാണ് കണ്ണനെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഹോർമോൺ തകരാറാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും ഭിന്നാഭിപ്രായമാണ് ചികിത്സ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീർത്തും അവശ്യ നിലയിലായത് ഇടയ്ക്ക് സുഖമല്ലാതായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് ചികിത്സ നൽകുന്നു എന്നുള്ള അറിയിപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ചികിത്സ അത്രത്തോളം ഫലവത്തായി ആനയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാകുന്നത് അസുഖം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിയാനും പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയാണ് കണ്ണനെ നടക്കിരുത്തിയത് ലക്ഷണമൊത്ത കണ്ണന്റെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെയ്യാറ്റിൻകര തൃശൂർ ചേർപ്പിൽ നിലം പൊത്താറായ വീടിനുള്ളിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് സാങ്കേതികത്വം നോക്കാതെ സഹായം നൽകുമെന്ന് ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പട്ടയമോ മറ്റു ഭൂരേഖകളോ ഇല്ലാത്തതാണ് സഹായം നൽകുന്നതിന് തടസ്സമായതെന്നും എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഇവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് പറഞ്ഞു തൃശൂർ ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വീട്ടിൽ പതിമൂന്ന് പേർ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയിരുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് പട്ടയം കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭവന നിർമ്മാണ സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതായിരുന്നു ഇവരുടെ ദുരിതത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പട്ടയം എന്ന സാങ്കേതിക കുരുക്കിൽ ഇവരെ തളച്ചിടാതെ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു അതിന് പട്ടയം ലഭിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളും മറ്റും നോക്കി നിൽക്കാതെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായ സമിതി രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കി നിൽക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് റെഗുലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വഴിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളായ സുരേഷ് രാജു ശശി എന്നിവരുടെ കുടുംബമാണ് പട്ടയത്തിനായി റവന്യൂ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തും സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിലില്ലാഞ്ഞിട്ടും കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് വിപണിയിൽ വില ഉയരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധനവിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുൻപ് ഹോൾസെയിൽ വിപണിയിൽ നാല് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന കോഴിമുട്ട ഒന്നിന് ഇപ്പോൾ ആറ് രൂപയിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ മുട്ട വാങ്ങാൻ ആറ് രൂപ അൻപത് പൈസ നൽകണം അന്യസംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടായ കുറവും കേരളത്തിൽ ആവശ്യക്കാർ വർദ്ധിച്ചതുമാണ് വില ഉയരുവാൻ കാരണമായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു മുട്ടയുടെ ചെലവ് എല്ലാ വർഷത്തേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചു അത് ഈ ഒരു മാസത്തിനാണ് രണ്ട് രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് അതിൻ്റെ ആവശ്യക്കാർ കൂടി മുട്ട വില വർദ്ധിച്ചത് ബേക്കറി വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ദിനം പ്രതി ബേക്കറി വിഭവങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ആയിരം മുട്ട വാങ്ങുന്ന ബേക്കറി വ്യാപാരിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രിസ്മസ് വിപണിയിൽ കേക്കുകളുടെ വില വർദ്ധനവിനും വഴിയൊരുക്കും ഒരു ദിവസം ബേക്കറി സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ആയിരം മുട്ട വേണമെങ്കിൽ ആയിരം അത് ഒന്ന് അമ്പത് വെച്ച് കൂടുമ്പോൾ അത്രയും പൈസ അതിനകത്ത് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് കേക്കിന് എൻ്റെ ഐറ്റംസിനൊക്കെ വില കൂടും ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ